Hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham currently studying in MD second year in University of Perpetual Health in Philippines. So today's video is going to be a video like ये बहुत लंबा होने वाला है because it's going to be a video on my honest review about University of Perpetual Health System. Like इस video में आपको सब कुछ मिलेगा like from the starting. Like from AB Psychology to MD second year that I'm studying in now, like the three years of my experience, जैसे कि accommodation हो गया, hostel हो गया, food हो गया, या फिर life as a student in perpetual हो गया, बाहर like क्या-क्या कर सकते हो आप दोस्तों के साथ हो गया, घूमना and all, फिर उसके बाद कहाँ-कहाँ आप जा सकते हो, फिर how is the life of a student in AB Psychology in perpetual? फिर एम डी फर्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो आप पढ़ाई एंड ऑल कैसी है और यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प एज अ कॉलेज कैसा है इस बारे में सो एवरी थिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प आई ट्राई टू कवर इट इन दिस वीडियो इट माइट गेट अ बिट लेंग दी सो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो था लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प टूर का लाइक मेरा चैनल में सबसे पहला वीडियो तो आई थाट टू गिव इट एज अ बैकग्राउंड वीडियो एंड You can listen to my voice over. So, थोड़ा interesting बन जाएगा ऐसे So, let's get into the video. और इस video में मतलब सब details होगा fees वीज के बारे में मैं discuss करूँगा So, let's get this video started. So, the first thing basically is University of Perpetual Health System as a med school. So, University of Perpetual Health System, in my point of view, is at par at a very good med school for international Indian students. If you compare it to other med schools in Philippines, मतलब जैसे agents हैं जो वो भेजते हैं मतलब बच्चों को इंडिया से फिलिपींस तो परपेचल बहुत अच्छा देखा जाए तो मेड स्कूल है अगर आप कंपेयर करो आमा यू वी गोलस या फिर देवा मेडिकल कॉलेज तो लाइक इट्स एट पार टू ऑल दिस मेड मेडिकल कॉलेजेस अगर आप ऐसे यू एस टी या फिर मतलब मनीला यूनिवर्सिटी उनसे कंपेयर करो दैट्स अ डिफरेंट थिंग क्योंकि उसमें एडमिशन लेना भी बहुत डिफिकल्ट है फीस भी ज़्यादा है बट फॉर इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही है अगर देखा जाए तो फिर जो परपेचुअल है अपना इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी दैट इज लास्ट पिनर्स वो भी हाईवे पे ही सो द पेशेंट इन्फ्लो इज वेरी गुड विच एड्स टू द गुड क्लिनिकल एक्सपोजर फॉर अस ओनली मतलब द लोकेशन इज वेरी लाइक वेरी गुड सो पेशेंट्स जनरली आना प्रिफर करते हैं परपेचुअल क्योंकि पास पे भी है और हाईवे के पास में ही है तो इसीलिए वहाँ पे लाइक पेशेंट फ्लो अच्छा होता है लाइक इट्स वेरी गुड फॉर अस व्हेन विल बी इन आवर इंटर्नशिप लाइक व्हेन विल बी ऑन क्लक्सिप एंड बेसिकली इट इज लाइक एवरीथिंग यू वांट दैट आपका कॉलेज के कैंपस में हो बेसिकली ठीक है सब कुछ है ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं है लाइक इट हैज़ अ सॉकर फील्ड इट हैज़ अ जिम एंड इट हैज़ अ वेरी गुड लाइक चिलिंग एरिया लाइक गार्डन है दो गार्डन है जापानीज गार्डन है और एक बीच में भी एक गार्डन है तो इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखेगा वैसे सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस और सॉकर फील्ड में जनरली हम भी चाहें तो फुटबॉल क्रिकेट खेल सकते हैं इट इज़ आल्सो गॉट अ बास्केटबॉल फील्ड फिर कैंपस भी बहुत बड़ा है एंड या इट इज़ आल्सो गॉट अ स्विमिंग पूल वो भी मस्त है मतलब कोई भी जाए जा सकता है बस एक फिफ्टी पैसों का एक टिकट लेना होता है फिर यू कैन गो डायरेक्टली टू द पूल लाइक सुबह दस से शाम के चार पाँच बजे तक कोई पंगा नहीं एक टिकट में पूरा इन्जॉय कर सकते हो फिर उसके बाद coming to ab psychology so basically i went in october okay october around 2018 to philippines or like november mein hamara start ho gaya tha ab psychology to jab ab psychology start hua it was set to us it will be of 2 years but basically hamara ek saal mein ho gaya tha 6 sem hona tha 6 sem hua unme se ek combined tha ek cancel ho gaya but ek saal mein ho gaya aur ab psychology mein basically utna pressure nahi hoga aap pe aapko bahut sare offs milenge और ए वी साइकोलॉजी में क्लासेस ऐसा है टाइमिंग्स का कि सुबह आठ से लेके शाम के पाँच बजे तक कभी भी हो सकता है जैसे एक क्लास हो गया मतलब दिन में एक क्लास हो सकता है दिन में दो हो सकता है तीन हो सकता है डिपेंड करता है टीचर पे कब वो फ्री है तो वो आपका जो प्रेसिडेंट होता है क्लास का उसको मैसेज करता है टेक्स्ट करता है तो उस हिसाब से वो जो प्रेसिडेंट होता है आपके ग्रुप पर मैसेज करता है कि इस टाइम पर क्लास होने वाला है तो उस टाइम पर आप सबको फिर से वापस आना पड़ता है परपेचुअल तो इट्स बेटर अगर आप पास में रह रहे हो ना या फिर हॉस्टल में रह रहे हो वैसे भी लाइक छः महीना एक साल हॉस्टल में ही रहोगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है ये भी साइकोलॉजी के टाइम पे क्योंकि उनका दिक्कत नहीं होता आने जाने का फिर हाँ कैंपस के अंदर आपको मैस भी मिल जाएगा एक मैस है शाइन करके साउथ इंडियन मैस तो उसके बाद ए साइक में बस यही सब है 
और आप सबने तो वीडियोस देखे ही होंगे पीपीटीज बनाने होते हैं इंटरव्यूज फिर एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू पैटर्न के प्रीलिम मिड टर्म और फाइनल्स ये एमडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी यही सब होता है लाइक फर्स्ट प्रीलिम्स फिर मिड टर्म फिर फाइनल्स ठीक है ये सेम है प्रोसेस एग्जाम्स का फिर उसके बाद अगर हम देखें तो और कुछ होता नहीं ए बी साइक में नॉर्मली बीत जाता है ठीक है और जो ए बी साइक में आप लोग जाते हो ना तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे इस दो चीज़ें में इंडियंस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे ठीक है तो ये जब सेलिब्रेशन होता है आप सब कुछ हैंडल करते हो जैसे कि वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट होता है और तगप और रनिंग होता है टू मीटर फोर मीटर और फिर सेलिब्रेशन भी होता है ऑडिटोरियम में रात के टाइम तो वो सब भी आप सबको हैंडल करना है तो ए बी साइक अच्छे से बीत जाता है और एक वीक भी आता है कुछ यूनिवर्सिटी वीक उसमें भी बहुत अच्छा होता है एक वीक पर छुट्टी मिलता है यू कैन एन्जॉय और ए बी साइक में आप एक काम कर सकते हो आप एम डी फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है जैसे कि एनाटॉमी हो गया फिजियोलॉजी हो गया आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और इन सब बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप डायरेक्टली जाके अमेजोन से खरीद सकते हो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इट्स बेटर आप इंडिया से ही लेके जाओ क्योंकि वहाँ पे आपको बुक्स महंगे मिलते हैं ठीक है तो हम सब जनरली इंडिया से लेके जाते हैं और जब आप ए बी में जा रहे हो कुछ बुक्स ले जाना नहीं तो एम फर्स्ट ईयर में जब आप लोगे ना एक तो लेट हो जाएगा पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा आप लोगों ने और फिर दूसरी बात यह है कि वेट बढ़ जाएगा थर्टी के या फिर पंद्रह बीस के लिमिट होता है डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा एमडी फर्स्ट ईयर में कि आप ये सब कैसे लेके जाओगे ठीक है फिर उसके बाद हम आते हैं एमडी फर्स्ट ईयर में ए बी साइकोलॉजी खत्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट वर्क एनरोलमेंट सब आपका एजेंट जनरली देखेगा अगर आप फ्रेंड्स एंड वी किसी से भी हो फिर उसके बाद आता है एम फर्स्ट ईयर सो इन एम फर्स्ट ईयर बेसिकली विल बी हैविंग अराउंड फाइव टू सिक्स फाइव मेजर सब्जेक्ट्स और उसके बाद थ्री माइनर सब्जेक्ट्स पी एम और पी और मेजर सब्जेक्ट्स जो होंगे होंगे हिस्टोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेम और न्यूरो एनाटॉमी पाँच सो बेसिकली दीज दीज आर द फाइव सब्जेक्ट्स विल बी रीडिंग इन एम डी फर्स्ट ईयर और एम डी फर्स्ट ईयर रिलेटिवली ईजी होता है एम डी सेकेंड ईयर से क्योंकि एम डी सेकेंड ईयर में यू विल बी हैविंग थर्टीन सब्जेक्ट्स ओके सो फर्स्ट ईयर की बात करें तो आप एनाटॉमी ए बी साइक से पढ़ना स्टार्ट कर देना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और हिस्ट्रो में जनरली रेमिडियल्स नहीं होते हैं बाकी सब सब्जेक्ट्स में होते हैं और आप इजीली क्लियर कर लोगे आराम से पढ़ के लाइक इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है और एग्जाम्स वैसे ही होंगे प्रीलिम्स मिड टर्म्स और फाइनल्स हर सब्जेक्ट का हर सेम में एक फर्स्ट ईयर में दो सेम्स होंगे तो इट विल बी सेम फॉर बोथ द सेम्स लाइक एग्जाम्स प्रिलिम मिड टर्म और फाइनल्स फिर उसके बाद रिमूवल्स तो होते ही हैं एनेट फिजियो और बायोकेम इन सब में और एग्जाम्स जनरली आप स्कैंट्रॉन में दोगे और डाइसेक्शन क्लासेस होंगे हिस्टोलॉजी के लैब क्लासेस भी होंगे और एटलस भी ले लेना क्योंकि हिस्टोलॉजी के बुक में एटलस होता है वो बहुत काम आएगा मतलब वो जो लैब है लिखने के टाइम पे और स्लाइड्स देखने के टाइम पे फिर उसके बाद अभी हम देखेंगे सेकंड चीज़ दैट इज लाइफ एज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्स तो वहाँ पर बेसिकली परपेचुअल में कैसे होने वाला है लाइक वेर यू आर गोइंग टू स्टे लाइक हॉस्टल या फिर बाहर या फिर फूड या फिर बाहर मॉल्स वॉल्स में कैसे जाना है फ्रेंड्स एंड ऑल चिलिंग एंड ऑल तो वो सब तो फर्स्ट हम देखते हैं एकोमोडेशन ओके तो फर्स्ट सिक्स मंथ्स या या फिर एक साल आप रह सकते हो हॉस्टल में ठीक है अगर आप बेसिकली शाइन से हो फैन से हो इन दो दो से हो तो आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना पड़ता है बट अगर आप मेरे जैसे एन बी एफ से हो या टी सी एस हो आपको हॉस्टल में नहीं रहना मतलब कंपलसरी नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट डे इट अगर आपका कोई जान पहचान का है तो डायरेक्टली आप बाहर रह सकते हो तो इसमें फ़ायदा भी होता है लाइक फ़ायदा यह है कि आपके पैसे बच जाते हैं क्योंकि हॉस्टल में बहुत एक्सपेंसिव होता है और ऊपर से एक रूम में जनरली तीन या चार जने रहते हैं सो लाइक पेइंग दैट मच डजेंट लाइक वैल्यू नहीं होता है वो मतलब इतना पैसा पे करके एक रूम में तीन चार जने रहो दैट इज़ द थिंग बट स्टिल अगर आपको हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना है छः छः महीना एक साल रह सकते हो नहीं तो फिर उसके बाद आप बाहर ऑप्ट कर सकते हो घर लेके लाइक वन बी एच के टू बी एच के या स्टूडियो रूम लेके तीन चार जने तो आपको सस्ता पड़ता है ठीक है लाइक चार पाँच हज़ार में आपका हो जाएगा लाइक एकोमोडेशन अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद अगर आप बाहर रहते हो लाइक आपको वाईफाई लगवाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल ये सब आपको अलग देना पड़ेगा और फिलिपींस में आपको पानी का भी लाइक ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो कॉस्ट डिफरेंट आपको मतलब तीन चार दिन में एक बार वो जो बिस्लेरी का बड़ा सा बॉटल आता है ना तो वो लेके देना पड़ता है वाटर uh, स्टेशन होते हैं तो वहाँ से वो लाइक डिलीवरी कर देता है आपके घर तक तो उसका कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर उसके बाद हम आते हैं फूड पे द मोस्ट इम्
शौरमा अच्छा मिलता है यहाँ पे वो चिकन अच्छा मिलता है तो ऐसा होता है घर पहुँचते ही पहले वहाँ पे जाके खाऊंगा तो वो जाता है ठीक है तो वहाँ पे भी लाइक देखा जाए तो बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं ना तो इंडियन लाइक फूड इंडियन आउटलेट्स इंडियन रेस्टोर बहुत सारे खुल गए हैं अभी बेसिकली एक साल में ही दो इंडियन स्टोर्स खुल गए ग्रॉसरी टाइप जहाँ पे कुरकुरे हल्दीराम हल्दीराम सब कुछ मिलता है अब घर मतलब वहाँ पर भी चाहो ना टाइम निकलता है तो अगर आप घर ले रहे हो बाहर वहाँ पर भी खाना बना के खा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर आपको सब कुछ मिल जाता है इंडियन फूड लाइक वहाँ पर वनस है और तीन चार है ठीक है अभी मेरे को हो गया यार बहुत टाइम छः सात महीना मैं भी भूल गया नाम बट हाँ वनस है और अच्छे अच्छे हैं यार और क्या है और पीके है वो मतलब अच्छा देता है और रिच है और बॉम्बे क्यूज है बहुत सारा है वहाँ पे भी आराम से खा सकते हो ये नहीं कि हमेशा मैगडी के एफ सी डोमिनोज में खा रहे हो वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं वेज वालों के लिए वेज वालों के लिए ऑप्शन ही नहीं है मैगडी पर ठीक है सब कुछ लाइक बीफ पॉर्क चिकन यही सब चलता है ठीक है बट ये सही है मतलब इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा चिकन बिरयानी से लेके वेज बिरयानी मोमोज सब कुछ मिल जाएगा बट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा पानी पूरी भी मिलेगा बट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि ऑब्वियसली बाहर तो एक्सपेंसिव होगा ही तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट सह लेना यार इतना चलता है अगर आपका खाने का मन हो आप खा सकते हो और अगर हम मेस की बात करें लाइक जहाँ पे आप मंथली खाना खाने वाले हो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ठीक है वो अराउंड 4,500 से 5,000 पैसोज लगता है इंडियन में कन्वर्ट कर देना इनटू 1.5 करके ठीक है तो पैसोज में 4.5 से 5,000 इतना है मतलब डिफ़र करता है और 4,000 वाले भी मेस हैं ठीक है उसका थोड़ा खाना का मतलब वो कम होता है क्वान्टिटी और और यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही मैस है शाइन और बाकी सब पास में ही है मतलब यूनिवर्सिटी यहाँ पे मान लो ठीक है तो यहीं पे वनस है तो पास में ही है सब कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं ठीक है नेपाली उसके पीछे है साइड में पीके ऐसे है तो खाने में तो कोई दिक्कत होने से रहा मतलब आप मतलब खा सकते हो बाहर चाइनीज़ मैक्सिकन इंडियन कुछ भी खाओ यार पेट में जाना है बस तो सब कुछ मिल जाता है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर उसके बाद हम आते हैं यार इवेंट्स या फंक्शंस कह लो मेनली फिलीपींस में मतलब परपेचुअल में बोल बोल लो दो ही मतलब मेन चीज़ होता है एक हो गया रिपब्लिक डे और एक हो गया इंडिपेंडेंस डे ठीक है इस पर मतलब सारे स्पोर्ट्स होते हैं और रात के टाइम ठीक है दो तीन दिन के बाद रात के टाइम इवनिंग में वो जो मतलब जो शायद क्रिकेट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट और स्प्रिंट दो मीटर चार मीटर टग ऑफ ओवर बास्केटबॉल वॉलीबॉल सब कुछ होता है तो जो सब जीतते हैं उसका लाइक प्राइज सेरेमनी होता है रात को और वहाँ पे इंडियन स्टाइल के सब पहनना पड़ता है वो क्या कुर्ता साड़ी वाड़ी सब लड़कियाँ पहनती हैं तो वो सब पहन के आना होता है और फंक्शंस होते हैं डांस वैंस सब कुछ होता है यार मतलब पूरा इंडिया में जैसे हमारे फंक्शंस होते थे ना लाइक एनुअल डे पे वैसा पूरा सीन रहता है पर बात यह कि बस दो ही दिन ये मतलब हम मनाते हैं जनरली ठीक है इंडियंस के लिए एक तो लाइक बोल दिया मैंने यार फिफ्टीन अगस्त ट्वेंटी सिक्स जैन खत्म बात तो इसमें बहुत एंजॉय लाइक दो तीन दिन पूरा अच्छे से चलता है मौज है पूरा ठीक है आप अपना टीम बना सकते हो ऐसे दस ग्यारह जनों का और आप वहाँ पे नाम दे सकते हो लाइक इट्स ओपन फॉर ऑल आप मतलब एमडी फर्स्ट ईयर में दस टीम भी जा सकता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पर आपका टीम होना चाहिए ग्यारह जने ऐसा नहीं कि मतलब आठ जने लेकर टीम कर रहे हो क्रिकेट का तो ये होता है और बाकी भी जैसे कि इंडियन एम्बेसी है वो भी सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है ठीक है जैसे होली है ठीक है तो मोआ में मोआ मॉल ऑफ एशिया तो वहाँ पे होली भी आराम से ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पे आप आराम से जाके एंजॉय कर सकते हो पाँच सौ छः सौ पैसों का होता है टिकट पर आराम से एंजॉय कर सकते हो ठीक है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट होता है आ, क्या होता है यार मैं भूल गया हाँ और क्रिसमस मतलब क्रिसमस अगर मतलब अभी से दो महीना है तो तीन चार महीने से मतलब सब कुछ सजाना वजाना स्टार्ट कर देते हैं रोड पे दुकानों में हर जगह लाइक दिसंबर को ट्वेंटी फाइव को है तो वो तीन चार महीने से स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सही होता है मतलब क्रिसमस वहाँ पे और बाकी हेलोविन हेलोविन होता है पर पता नहीं उसमें क्या करना होता है जैसे पम्पकिन वमकिन दिमाग मतलब पता कुछ तो होता है उतना नहीं पर क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है और मॉल से नॉल आप जा सकते हो पास पास में ही है लाइक मतलब परपेच वाले राइट जाओ लेफ्ट जाओ आगे जाओ पीछे जाओ हर जगह आपको मॉल मिल जाएगा ठीक है मतलब पास में ही है उतना वो नहीं है आराम से और वाटर पार्क भी है यार स्प्लेस आइलैंड भी पास में ही है चार पाँच घंटे की दूरी पे आ, फिर मतलब ऐसा कोई नहीं है ठीक है मतलब हाइकिंग के लिए या फिर बीच एंड ऑल सब पास में ही है ठीक है आप आराम से एंजॉय कर सकते हो पढ़ने के साथ साथ फिर उसके बाद हम आते हैं यार फीस फीस का बोलना भूल गया तो फीस बेसिकली अगर आप देखो तो बी साइकोलॉजी और मतलब ये मिला के ठीक है तो फीस वही लाइक फिफ्टीन सिक्सटीन के पैसोज होता है ठीक है लाइक इट्स सम्स अप अराउंड ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव लैक्स ये रे
क्योंकि आपको लगता है कि 23 थ्री लैक्स हैं पर ओवरऑल आप देखोगे ना तो इट सम्स ऑफ फॉर ट्वेंटी फाइव लैक्स क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस भी होते हैं यार और प्राइस चेंज होता है जैसे मैं गया था जब फिलिपींस दो साल पहले इट वॉज वन पॉइंट थ्री 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 वन थ्री टू थर्टी क्या और आज के डेट में इट्स वन पॉइंट फाइव थ्री सो द प्राइसेज आर शूटिंग अप मतलब इंडियन करेंसी लो हो रहा है पता नहीं क्यों कुछ तो हो रहा है अभी क्या बताऊँ बट फिर भी लाइक प्राइसेस चेंज होते हैं तो आप एक रेंज पकड़ के चलना ताकि अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको ऐसे दिमाग में ना लगे कि ज़्यादा हो रहा है या दिक्कत ना हो लाइक किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड ऑल वो सब ना हो तो इसलिए आप लाइक रेंज पकड़ के चलना लाइक अभी देखो तो अगर कन्वर्ट करो तो ट्वेंटी या एट हो रहा है सो यू बेटर टेक अ रेंज फ्रॉम ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव लैक्स इट वुड भी लाइक कंफर्टेबल फॉर यू मतलब जब आप फीस दे रहे हो ठीक है और बैंक चार्जेस भी होते हैं वो भी देख लेना फिर उसके बाद हम आते हैं लाइफ आउटसाइड स्टडीज एंड परपैचुअल ठीक है तो लाइफ आउटसाइड स्टडीज अगर देखें तो लाइक सैटरडे संडे आपको लाइक ब्रेक्स मिलते हैं ठीक है एम दी थर्ड ईयर तक आपको सैटरडे और संडे छुट्टी ही मिलेगा लाइक इट्स ऑफ ओके और फर्स्ट हाँ एम डी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि जनरली जो टीचर्स हैं ना क्लास टाइम्स होते हैं जैसे आठ से चार या पाँच वो भी लाइक कभी भी बुला सकते हैं आपको दो क्लास हो सकता है तीन क्लास हो सकता है डिपेंड्स यार पूरा दिन भी क्लास हो सकता है डिपेंड्स लंच ब्रेक भी नहीं मिल सकता है तो पूरा डिपेंड करता है उन पर ठीक है आपको बस मतलब रेडी रहना है कि कभी भी क्लास हो सकता है बट सैटरडे संडे ऑफ रहता ही रहता है एग्जाम्स भी नहीं होते तो आपको सैटरडे संडे आराम से मौका मिलता है कि आप घूम सकते हो पूरा दिन आपके पास है रात में फिक्स कर देना हाँ दो घंटा या तीन घंटा मेरे को पढ़ना है फिर आपके पास आराम से शाम का टाइम दिन का टाइम है और ऐसे दोस्तों के बर्थडेज आते हैं तो जनरली मॉल में सेलिब्रेट करते हैं ठीक है और हाँ मतलब और वहाँ पे बहुत अच्छे पिज़्ज़ा के आउटलेट्स हैं लाइक मतलब हाँ है यार येलो कैब कह लो एस एन आर और ग्रीन वेज डोमिनोज तो अपना है ही उसमें थोड़े कम ऑप्शन है वेज के लिए बट फिर भी अच्छा है लाइक आराम से आप बर्थडे एंड ऑल पर जा सकते हो या फिर एक प्लान कर सकते हो कि हाँ संडे को ऐसे यहाँ पर जाना है स्प्लेस आईलैंड या फिर यहाँ बतंगस जाना है बहुत सारी जगहें घूमने के लिए आप आराम से नेट पर सर्च कर सकते हो या फिर मैं जब जाऊँगा फिलिपींस में एक एक जगह घूमूंगा और आपको बताऊँगा कि हाँ पहले यहाँ पर जाओ फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर तो उसके लिए अभी टाइम है पता नहीं कब जाऊँगा बट लेट सी शायद अगस्त को जाऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी बोर हो गया मैं पर अभी जैसे कि हमारा मतलब एम डी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के लेट हो गया दो तीन महीना बट फिर भी अभी चल रहे हैं अभी शायद ख़त्म हो जाएगा जुलाई तक फिर उसके बाद ब्रेक है आठ दस दिन का लाइक हाँ एक सेम जब ख़त्म होता है मतलब वो ए बी साइकोलॉजी हो एम डी फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो तो आपको दस या बारह दिन का ब्रेक मिलता है ठीक है सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन प्लान विथ योर फ्रेंड्स कि वो दस बारह दिन के ब्रेक में आप कहाँ पर जा सकते हो ठीक है वो ज़्यादा बेटर रहेगा मतलब आराम से दस बारह दिन का छुट्टी मिल रहा है और वहाँ पे बेसिकली इतना कॉस्ट नहीं करता है ठीक है अगर आप चार पाँच दिन के लिए भी कहीं पे भी घूमने जा रहे हो सो एक तो पास में है सब कुछ आप बस में ट्रैवल कर सकते हो या फिर वैन करके अगर दस बारह जने जा रहे हो तो ट्रैवल कर सकते हो ठीक है और बेसिकली तीन चार दिन का भी ट्रिप प्लान करते हो ना एक जना का मैक्सिमम रहने खाना वाना सब मिला के तीन चार हज़ार पैसों पड़ेगा पूरा फुल एन्जॉयमेंट के साथ ठीक है तो उतना एक्सपेंसिव है नहीं क्योंकि छोटा सा आइलैंड है ना तो सब कुछ पास पास में आप चले जाते हो इतना कोई दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता मैक्सिमम तीन चार घंटे का ट्रैवल होता है बेसिकली वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बट सुबह निकलो तो पता ही नहीं चलता हाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जैसे कि अगर आप देखो ना मतलब चार पाँच शाम के टाइम जब बिजी होता है चार पाँच किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए भी आपको तीस चालीस मिनट या चालीस मिनट तो ज़्यादा लग जाता है ऐसे मोआ जाना हुआ जो कि पाँच छः किलोमीटर दूर है ठीक है तो आपको फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स लग जाता है और वहाँ पे बस सर्विसेज बहुत अच्छे हैं ठीक है मतलब आराम से कहीं पर भी बस से जा सकते हो ठीक है और वहाँ पर ट्रेन नहीं चलते हैं लास्ट मिनट्स में तो नहीं चलते हैं ठीक है सब कुछ बस का सीन है या जितनी ये सब लेके आप जा सकते हो या फिर आप हाँ हाँ ग्रैब बुक कर सकते हो जैसे इंडिया में उबर और ओला चलता है तो वहाँ पे ग्रैब चलता है एक ऐप है ग्रैब करके तो आप ग्रैब से बुक कर सकते हो कैब और ग्रैब से फूड भी ऑर्डर हो जाता है और हाँ फूड ऑर्डर के लिए वहाँ पे फूड पैंडा चलता है मैं जब ऑर्डर कर रहा था जब कोविड में मैं था वहाँ पर अक्टूबर नवम्बर के टाइम पर तो वहाँ उस टाइम पर तो मेरा फ्री था ठीक है लाइक ऑर्डर्स फ्री थे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा था बट कुछ कुछ रेस्टोरेंट तो चार्ज करते हैं बट जोमेटो स्विगी वहाँ पे तो है नहीं तो आप लोग फूड पैंडा से ऑर्डर कर सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं आपको और कूपन्स भी होते हैं तो फूड पैंडा सही है खाने का अगर देखा जाए तो
तीन चार घंटे का ले सकते हो ज़्यादा बेटर रहता है मतलब चेंज वेंज करना फिर चेकिंग एंड ऑल फिर उसके बाद हाँ थोड़ा एयरपोर्ट घूम लो कुछ कॉफ़ी एंड ऑल ले लो तो ज़्यादा सही रहता है वैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स होती नहीं है तो बेसिकली ये था सब कुछ लाइक माय ऑनेस्ट रिव्यू कह सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम के बारे में मैंने ट्राई किया कि सब कुछ कवर कर दूँ एक ही वीडियो में क्योंकि ऐसे एक वीडियो देख के बच्चा पूछता है इसका क्या है इसका क्या है यार कितना कॉमेंट करूँ कितना बताऊँ सो आई ट्राई टू कवर एवरी तो ये एक वीडियो देख लो मतलब कोई भी आना चाहते हैं तो यू विल गेट अ लाइक ब्रीफ आइडिया कि क्या क्या होता है परपेचुअल में ठीक है और यार हाँ क्लिनिकल एक्सपोजर का अगर बात करना है तो हाँ मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर सही है यार ऐसा कुछ नहीं है खुद को ही पढ़ना होता है और आखिरी साल फिलिपींस में जनरली क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होता है मतलब हर हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगता है दो दो महीने का आ, हर वर्ड में सर्जरी हो गया गायनेक हो गया पेडिया हो गया हर जगह तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दिक्कत इस बैच को है क्योंकि उनका इंटर्नशिप एंड ऑल थोड़ा पंगा हुआ बीच में बंद हो गया ऐसे ऐसे दो तीन ऑनलाइन भी हुआ एक दो महीना तो उनका शायद थोड़ा सा दिक्कत हो बट शायद हमारे लिए ना हो क्योंकि अभी हम एम डी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तब तक तो शायद कोविड ना हो ओके सो मतलब तो यही होगा तो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डू लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार बहुत लंबा वीडियो एडिट करने में तो हालत ख़राब होने वाला है